ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മുമ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡും ടോട്ടൽ പ്രഷറും സെൻട്രൽ പ്രഷറൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റായിട്ട് ഇടുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ക്ലാസ് കാണുക എന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ സർഫസ് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ സബ്മേജ് ചെയ്താലുള്ള കേസാണ് ആ കേസിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷറും സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷറും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് സോ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഓർത്ത് വെക്കുക വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു പ്ലെയിൻ വെർട്ട് വെക്കുകയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇതിനകത്ത് അറിയുന്നത് ഈ പല പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ഫ്രീ സർഫസ് എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് അറിയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിനെ വെച്ച് ടോട്ടൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് ആ സ്ട്രിപ്പിനെ നോക്കുക ഒരു ബി വിടുത്തുള്ള ഡി എച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ജി ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇത് സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രിപ്പിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് സോ കൺസിഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് തിക്നെസ് ഡി എച്ച് വിടുത്ത് ബി അറ്റ് എ ഡെപ്ത് എച്ച് ഫ്രം ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇനി പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൺ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രിപ്പിലേക്കുള്ള പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അതിന് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ സ്ട്രിപ്പ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള പ്രഷർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എ സോ ഡി എഫ് അത് നമ്മൾ ആ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡി എച്ച് തിക്നെസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഡി എ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഡി എഫ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് എഫ് കിട്ടുക സോ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പിനകത്തുള്ള ഡി എഫ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഏരിയ പി ഇൻ ടു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പി ഇൻ ടു ഡി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റോ ജി എച്ച് ഇൻ ടു ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ ബി ഇൻ ടു ഡി എച്ച് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ടോട്ടൽ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഹോൾ സർഫസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിന് എഫ് ആർ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ സോ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പിനുള്ള കണ്ടു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രിപ്പിനുള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രിപ്പ് ടോട്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ളത് കിട്ടും സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് ആണ് സോ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടല്ലോ റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ബി ഡി എച്ച് സോ നമ്മൾ ഈ ബി ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബി ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ആണ് സോ റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് എഴുതി ഇനി റോ ജി പുറത്തെടുത്താൽ റോ ജി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡി എ ഈ എച്ച് ഡി എ നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് കാണുന്നതിൽ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ സോ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈ ഒരു സർഫസ് ഏരിയേൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എച്ച് ആണല്ലോ അടിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ സോ റോ ജി ഇൻറ്റു ഇതെന്താവും റോ ജി ഇൻറ്റു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് റോ ജി ഇൻറ്റു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് സർഫസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രം
ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മൊമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് അതായത് ഫോ ഞാൻ മൊമെൻറ്റ് തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഏരിയേൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്തിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ആണോ അത് ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് ഇവിടെ അറിയുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോമണൻസ് എബൌട്ട് ദ സെയിം ആക്സിസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് അതിൻ്റെ സമ്മ് സം ഓഫ് മൊമെൻസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് എബൌട്ട് ദ സെയിം ആക്സിസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും സോ ഇതാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്രഷ് പ്രഷർ വരുന്ന അപ്ലൈ ആവുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് എച്ച് സി എച്ച് ജി ഒക്കെ ഓർക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തോ സംതിങ് സംതിങ് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് എൽ എച്ച് എസ് എന്താ നോക്കുക റിസ റിസ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അതെന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് ആർ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ആർ എന്താണെന്ന് റോ ജി എച്ച് ജി ഇൻറ്റു എ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് സി സോ ഇൻറ്റു എച്ച് സി വരും ദിസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് സി വരും ഇനി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡി എഫ് ഇനി മൊത്തം കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ നോക്കാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡി എഫ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ സ്ട്രിപ്പ് എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റു എച്ച് സി പറഞ്ഞു ഇനി ഡി എഫ് ഇനി ഓരോ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണമല്ലോ അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത് ഡി എഫ് ആണല്ലോ ഇൻറ്റു സ്ട്രിപ്പിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആണ് സോ ഡി എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇത് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സച്ച് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഫുൾ കോമ്പണൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ജി എച്ച് സെയിം സാധനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ബി ഡി എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് സോ റോ ജി പുറത്തെടുത്താൽ റോ ജി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ബി ഡി എച്ച് ഓക്കെ ഇതിന് റോ ജി ഇൻറ്റു ബി എച്ച് സ്ക്വയർ ഡി എച്ച് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി ബി എച്ച് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി എച്ച് സ്ക്വയർ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുമ്പ് പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് സോ റോ ജി ഇൻറ്റു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സർഫസ് എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇത് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് എബൌട്ട് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ സീറോ ആണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ ആണ് സോ നമ്മൾ റോ ജി ഐ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടിയല്ലോ എന്ത് ടോട്ടൽ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ സം ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് കിട്ടി സോ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ആൻഡ് ടുവും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യവും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഐ സീറോ സോ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് എഫ് ആർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടോട്ടൽ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റ
സർഫസ് ഉണ്ടാവും റെക്ടാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സെമി സർക്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉണ്ടാവും ഐ ജി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഐ ജിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഐ സീറോ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ റെക്ടാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിൾ ട്രപ്പീസിയം സെമി സർക്കിൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ പഠിക്കാം സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു